একজন প্রার্থীকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ ইসি জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করবে কিভাবে প্রশ্ন মির্জা ফখরুলের বিএনপি না এলেও নির্বাচন হবে বলেছেন ওবায়দুল কাদের বরিশালে প্রার্থীর উপর হামলার তদন্ত হবে শাস্তি হবে দোষীদের আশ্বাস মন্ত্রীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বলেছেন মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান এভারকেয়ার হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি ইইউ পার্লামেন্টের ছয় সদস্যের আজ শুরু ঢাকা টেস্ট টাইগারদের প্রতিশোধ মিশনে পিঠের চোটে ছিটকে গেছেন তামিম নবীন দল নিয়ে লড়াইয়ের স্বপ্ন আফগানদের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত মেয়র নির্বাচন নিয়ে সিইসিকে ধিক্কার জানিয়েছে বিএনপি দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বরিশালে শ্রদ্ধেয় একজন আলেমকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি নির্বাচন কমিশন তারা আবার জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু করার কথা বলে কিভাবে আওয়ামী লীগকে গদি ছেড়ে মাঠে নামার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব মিরাজ হোসেন গাজিকে সাথে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সিকান্দার রেমান এই পদযাত্রা লোড শেডিং এর বিরুদ্ধে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির সমালোচনায় এই পদযাত্রা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির এই কর্মসূচি শুরু হয় গোপীবাগ এলাকা থেকে শেষ হয় ধুলাইখালে গিয়ে পদযাত্রার আগে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন বিদ্যুতের কুইক রেন্টাল কেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ না দিলেও জনগণের পকেট কাটছে দশ জনের হাতে গোটা বিদ্যুৎ খাত জিম্মি বলেও মন্তব্য করেন তারা অভিযোগ চুরির বেশিরভাগ টাকা পাচার করেছে ক্ষমতাসীনরা বরিশালে যিনি প্রার্থী ছিলেন তিনি কি ইন্টেকাল করেছেন আপনারা কি চান তার ত্রাস আপনারা কি চেয়েছিলেন যে তিনি মারা যাক এত এত ব্যর্থ আপনারা এদিকে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির পদযাত্রা পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি নেতারা প্রশাসনের একাংশকে সাধারণ মানুষের পক্ষে থাকার আহ্বান জানান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সাংবিধানিক পরিবেশ যখন বাংলাদেশে ফিরে আসবে আপনারা যারা পুলিশে আছেন আপনারা যারা র্যাবে আছেন আপনারা যারা বিজেপিতে আছেন আপনারা যারা আনসারে আছেন আপনারা যারা সরকারি কর্মকর্তা আছেন আপনারা আপনাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে পালন করতে পারবেন সুতরাং এই আন্দোলনকে আপনারা জনগণের পাশে থাকেন জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েন না জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিলে পরে মহাখালী বাস টার্মিনালের উত্তর পাশ থেকে পদযাত্রা শুরু হয় নানা দাবির ব্যানার প্লাকার্ড নিয়ে কর্মসূচিতে অংশ নেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির নেতা কর্মীরা পদযাত্রাটি তেজগাঁও প্রধান সড়ক দিয়ে সাতরাস্তা মোড় এফডিসি সামনে দিয়ে কাউরান বাজার সার্ক ফোয়ারা মোড়ে গিয়ে শেষ হয় সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তি বেঁচে থাকতে দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর হবে না বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিএনপি আসুক বা না আসুক সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচন হবে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তাই আওয়ামী লীগ বসে থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি তার জানান নির্বাচন প্রতিহত করতে ভাঙচুর জ্বালাও পোড়াও হলে মার্কিন ফিসা নীতি কি হয় সেটাও আওয়ামী লীগ দেখবে মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের তাইমু রশিদের রিপোর্ট হাজারিবাগ বাজার মাঠে শান্তি সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ দলীয় নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ দেশ ঠিক মতোই চালাচ্ছে লোডশেডিং কমে গেছে বিএনপির কোনো দোয়াই কাজে লাগেনি দেশে বিদেশে শেখ হাসিনা সম্মানিত হলে মানুষ খুশি হয় কিন্তু বিএনপি কষ্ট পায় বলে মন্তব্য তার সময় শেষ 
সময় তো শেষ হয়নি এখন আবার বলছেন সময় শেষ সময় যখন শেষ দিন তারিখটা ঠিক করে প্রেস কনফারেন্সে জানিয়ে দিন আমরা এক গোছা রজনীগন্ধা এক গোছা গোলাপ নিয়ে আপনাদেরকে বরণ করতে হাজির ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ পরাজিত হলে বিএনপির কাছে নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে বিএনপি কোনোদিন পরাজয় মেনে নেবে না বলেও মন্তব্য তার আশ্বস্ত করেন আওয়ামী লীগ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই যেমনটা গাজীপুর বরিশাল ও খুলনাই হয়েছে আমরা বেঁচে থাকতে সেটা হবে না এখন আবার বিদেশি শক্তিকে দিয়ে এখানে আবারও ওয়ান ইলেভেনের মতো দুই বছর তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক একটা বসাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ললিত খাবো কেমনে এটা মনে করলে সব খবর আমরা রাখি কোথায় কোথায় ষড়যন্ত্র হচ্ছে ওয়ান ইলেভেনের তত্ত্বাবধায়কের স্বপ্ন দেখে দুঃস্বপ্ন দেখে আর লাভ নেই মনে মনে মন কলা খেয়ে লাভ নেই বিএনপির কোন ষড়যন্ত্রই কাজে আসবে না বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা তাইমুর রশিদ বাংলাভিশন ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক বলেছেন অস্ত্র হাতে যারা প্রকাশ্যে মাঠে নামছে তারা যে দলেরই হোক তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান বরিশালে প্রার্থীর উপর হামলার ঘটনার অধিকতর তদন্ত করা হবে এদিকে মেয়র প্রার্থীর উপর হামলাকে অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখ করে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বলেছেন ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনা হবে মঙ্গলবার সচিবালয়ে আলাদা অনুষ্ঠানে সব কথা বলেন তারা রিপোর্ট নিশান রাসুল্লার দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে মঙ্গলবার সচিবালয় বৈঠক করে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বৈঠক শেষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জানান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এমনটা মনে করে না সরকার কথা বলেন বরিশাল সিটি নির্বাচনে প্রার্থীর উপর হামলা প্রসঙ্গেও দুর্বৃত্ত থাকবে না তাই না তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আপনারা দেখবেন সেই ব্যাপারে সরকার এই মিটিং এর আগে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা আবার পুনরায় সেটা উল্লেখ করেছি যেভাবেই হোক সেগুলোকে আইনের আওতায় এনে যাতে কোনো মতে শাস্তির বাইরে না থাকে আইনের বাইরে আর যেটা বলেছে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে একজন দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রার্থী ছিলেন এবং তারা তাদের উপর আঘাত করেছে সেখানে যে রিপোর্ট আমাদের সামনে বলা হয়েছে সেটা সঠিক কিনা তদন্ত আমরা করার জন্য বলেছি ঈদের যাত্রা ও শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে একদিন বাড়িয়ে সাতাশ জুন থেকে ঈদের ছুটি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এদিকে সচিবালয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের শান্তিপূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভোট হয়েছে বলেন বিএনপি ভোট বর্জন করলেও জনগণ ভোট বর্জন করেনি সেখানে যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি ঘটেছে সেটি অত্যন্ত নগণ্য একটি ঘটনা সেটির কোনো প্রভাব ঘটে পড়েনি তবে যেবা যারাই এটি করেছে না কেন সেটি নির্বাচন কমিশন তদন্ত করছে প্রশাসন তদন্ত করছে অভিযুক্ত যদি প্রমাণিত হয় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তথ্যমন্ত্রী এ সময় বলেন বেগম খালেদা জিয়া কারা মুক্ত হননি এবং তার শাস্তিও মৌকুফ হয়নি তাকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি আদালতের এখতিয়ার বলেও মন্তব্য করেন রিশান নাসরুল্লাহ বাংলাভিশন ঢাকা এদিকে বরিশাল সিটি নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীকে মারধরের ঘটনাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন উল্লেখ করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ তিনি জানিয়েছেন চাঁদাবাজি ও প্রতারণা বন্ধে ভুয়া মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তালিকা পাঠাতে সব জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়েছে কমিশন মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি রিপোর্ট করছেন জিয়া খান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নামে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা চাঁদাবাজি ও আদম পাচার সহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয় বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব ড সাইফুল ইসলাম দিলদারকে 
এরই ধারাবাহিকতায় সারা দেশে গড়ে ওঠা বৈফোর মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৎপর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চাঁদাবাজি করে প্রতারণার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা নিয়ে যায় এবং এখন দেখা যাচ্ছে তারা কাউকে কাউকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারেও ব্যবস্থা নিচ্ছে জেলা প্রশাসককে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি একেবারে অতি সত্তর ইমিডিয়েটলি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এরপর বরিশাল ও খুলনার সিটি নির্বাচন নিয়ে কথা বলেন কমিশন চেয়ারম্যান ভোটটা শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে এবং সেই হিসাবে আমার মনে ভোটের ব্যাপারটা সন্তুষ্টিজনক বলা চলে আর একজন প্রার্থীকে আক্রমণ করা হয়েছে যে কোনো প্রার্থীকে যে কোনো নাগরিককে আক্রমণ করাটাই অন্যায় সেটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং যারা অন্যায় করেছে তাদের শাস্তি সম্মুখীন করা উচিত দেশের যে কোনো জায়গা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন সোচ্চার থাকবে জানান ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ অন্যায় করেছে তাদের জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা বরিশালবাসীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে হবে প্রধান লক্ষ্য জানিয়েছেন নবনির্বাচিত মেয়র আবুল খায়ের আবদুল্লাহ ওরফে খোকন সের নিয়াবাদ এদিকে খুলনাকে দৃষ্টিনন্দন নগর হিসেবে গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন পুনঃ নির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক জানান অগ্রাধিকার দেবেন জলাবদ্ধতা নিরসনে বরিশাল প্রতিনিধি শাহিন হাসান ও খুলনা প্রতিনিধি আতিয়ার পারভেসের তথ্যচিত্র ডেস্ক রিপোর্ট বরিশাল সিটির নতুন মেয়র আবুল খায়ের আবদুল্লাহ ওরফে খোকন সেরনিয়াবাদ সকাল থেকে তাকে আওয়ামী লীগের প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে একে একে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ এ সময় তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা নগরবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান উন্নয়নই হবে তার প্রধান লক্ষ্য প্রত্যেকটা নাগরিকে আমি আমার জন্য দরজা খোলা অবশ্যই তারা যোগাযোগ রাখতে পারে আমার যে ইশতেহার আছে এগুলো সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আগে সেটাই আমরা করব বরিশালবাসীর যা চাওয়া বরিশালের উন্নয়ন এবং বরিশাল বরিশাল মানুষের সম্মান দেয়া ইনশাল্লাহ আপনাদের খোকন ভাই সম্মানও দিবে এবং বরিশালের উন্নয়নও করবে সম্প্রীতির রাজনীতি ও বরিশালকে তিলোত্তমা নগরীতে রূপান্তরের আহ্বান পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক শামীম সহ তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষের বরিশালবাসী শান্তি চায় বরিশালবাসী একটা ভালো পরিবেশে বসবাস করতে চায় খোকন শ্রেণীবাদ সেই হলো সেই প্রতিশ্রুতির একটা লক্ষণ এবং আমি মনে করি খোকন শ্রেণীবাদ বরিশালবাসীকে শান্তিতে রাখতে পারবে বরিশালবাসীকে উন্নয়নের পথ দেখাতে পারবে উনি যে ইশতেহার ঘোষণা করেছেন আমি আশা করি সেই ইশতেহারগুলো উনি বাস্তবায়ন করেন নগরবাসী হোল্ডিং ট্যাক্সের একটি সমাধান চান যাতে হোল্ডিং ট্যাক সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় এদিকে সংবাদ সম্মেলন করে ডিজিটাল কারচুপির অভিযোগ করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী অন্যদিকে খুলনা সিটি নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকের দাবি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় গতবারের তুলনায় এবার বিশ হাজার ভোট কম পেয়েছেন তিনি মঙ্গলবার নিজ বাসভবনে তিনি বাংলা ভিশনকে বলেন আগামী পাঁচ বছর দৃষ্টিনন্দন খুলনা গড়তে কাজ করবেন জলাবদ্ধতা নিরসন করা সবার আগে প্রাধান্য পাবে বলে জানান তিনি খুলনার ভোটারদের কাছে আমার আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা পার পার বা তিনবার আমাদের মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করেছেন আমি তাদের কাছে ঋণী অতএব আমি চাই যে বাকি জীবনটা এই খুলনাকে সুন্দর একটা নগরী পরিবেশ সম্মত এবং মানুষ বসবাস উপযোগী একটা শহর উপহার দেওয়ার জন্য আমার পক্ষে যা যা করণীয় আমি করব। জয় লাভের জন্য খুলনাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তালুকদার আব্দুল খালেক মঙ্গলবার দেশটির স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায় প্রধানমন্ত্রী জেনেফা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান সম্মেলনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করবেন আজ অংশ নেবেন ওয়ার্ল্ড ফর ওয়ার্ক সামিটের প্লেনারি সেশনে সফরের তৃতীয় দিন কাল বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম আয়োজিত নিউ ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি ইন স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন 
সেদিন বিকেলে যোগ দেবেন সুইজারল্যান্ডে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি আন্তর্জাতিক নাগরিক সংগঠনায় সুইজারল্যান্ড সফর শেষে শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল 11টার দিকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বসুন্ধরার এভার কেয়ার হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন বেগম জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা সোমবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার দেড়টার রাত দেড়টার দিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসা চলছে মঙ্গলবার সকাল থেকে মেডিকেল বোর্ড যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়েছেন সেগুলো করা হয় সর্বশেষ গত 29 এপ্রিল নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল 78 বছর বয়সী বেগম খালেদা জিয়া পাঁচ দিন পর তিনি মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে বাসায় ফেরেন এক মাসের মধ্যে তাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করতে হলো দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস ডায়াবেটিস কিডনি জটিলতা ও লিভারের রোগ হৃদরোগে ভুগছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দু সালের এপ্রিলে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই কয়েকবার নানা অসুস্থতা নিয়ে তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল গত বছর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তার পরিপাকতন্ত্রে রক্তক্ষরণ ও লিভার সিরোসিস আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় সদস্য বাংলাদেশে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশার পাশাপাশি সরকার যেন বিএনপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে এমন দাবিও তাদের এ বিষয়ে তারা ইউর হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ জোসেফ বোরেলকে একটি চিঠি দিয়েছেন চিঠিতে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের বিষয়টি মাথায় রেখে দেশটিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওই ছয় সদস্য চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন স্লোভাক রিপাবলিকের ইভান স্টেফানেক চেক রিপাবলিকের মিশেলা সদ্রোভা বুলগেরিয়ার আন্দ্রে কোভাটচেভ ডেনমার্কের কোফিন মেলসিওর স্পেনের হ্যাভিয়র নার্ট ও ফিনল্যান্ডের হেইডি হাওটোলা এর আগে গত মাসে যুক্তরাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রের ছয় কংগ্রেসম্যান বাংলাদেশ সম্পর্কে চিঠি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে আরও যাচাই বাছাইয়ের আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সোমবার নিজেদের ওয়েবসাইটে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জপিয়ারে ল্যাক্রাইক্স এর প্রতি এই আহ্বান জানায় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ শিগগিরই ঢাকা সফর করছেন জাতিসংঘের এই শীর্ষ কর্মকর্তা সফরে বাংলাদেশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে যে দমন পীড়ন ও হয়রানের অভিযোগ আছে তা নিয়ে খোলাখুলি উদ্বেগ জানানোর আহ্বান জানায় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সেই সাথে শান্তি মিশনে বাংলাদেশিদের অবদান সবচেয়ে বেশি স্বীকার করে এ অবস্থান ধরে রাখতে মানবাধিকার নীতিমালার কঠোর প্রয়োগের দাবিও জানানো হয় এইচ আর ডব্লিউর অভিযোগ বাংলাদেশে ক্ষমতার অপব্যবহারে জড়িত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শান্তি মিশনে অংশ নিচ্ছেন কিনা বিষয়টি যাচাই বাছাই জাতিসংঘ নীতিমালা ব্যর্থ হয়েছে শান্তি মিশনে বিগত সময় থেকে কাজ করা র্যাব সদস্যদের নাম প্রকাশ ও ভবিষ্যতে নতুন নিয়োগে সতর্ক হতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বানও জানায় এইচ আর ডব্লিউ চলমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আসছে অর্থ বছরে রাজস্ব আদায় খুব বেশি বাড়ানো সম্ভব হবে না ঘাটতি বাজেটের অর্থের সংস্থান করার সক্ষমতা ব্যাংকিং খাতেরও নেই পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পিআরআই আয়োজিত বাজেট আলোচনায় সব বলেন অর্থনীতিবিদরা মঙ্গলবার রাজধানীতে পিআরআই কার্যালয়ে প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনার আয়োজন করা হয় এ সময় পিআরআই এর নির্বাহী পরিচালক ড আহসান এইচ মনসুর বলেন সরকারের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন বাস্তবসম্মত নয় তাই সরকারি ব্যয়গুলো যৌক্তিকভাবে করতে হবে বিশেষ করে প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর সুযোগ আছে কম প্রয়োজনীয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপি বাদ দিতে হবে বলেন ড আহসান এইচ মনসুর এ সময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান র্যাপিডের চেয়ারম্যান ড আব্দুর রাজ্জাক বলেন পণ্য কেনার মাধ্যমে সবাইকে পরোক্ষভাবে কর দিতে হচ্ছে তাই মূল্যস্ফীতিও এক প্রকার কর টাকা ছাপিয়ে মূল্যস্ফীতি বাড়লে সাধারণ মানুষের কষ্ট আরও বাড়বে বলে বলেন ড আব্দুর রাজ্জাক ফলে যেটা হবে যে এটা কি আমরা ইলেকশন পর্যন্ত ধরে রাখব সরকারের কি ইচ্ছা হয়তো সেটাই ইলেকশন পর্যন্ত ধরে রাখি তারপরে দেখব যে কি করা যায় তো এই ততদিনে আবার কি অবস্থা হবে সেটা কেউ বলতে পারবে না 
ঢাকা টেস্ট আজ শুরু বাংলাদেশ আফগানিস্তানের একমাত্র টেস্ট ম্যাচ পিঠের ব্যথায় এই টেস্টে খেলা হচ্ছে না টাইগার ওপেনার তামিম ইকবালের আফগান স্কোয়াডের নতুন মুখ অনেক অচেনা প্রতিপক্ষ নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে কোচ চন্দ্রিকা হাতুর সিংহেও মিরপুর স্টেডিয়ামে সকাল দশটায় শুরু হবে ম্যাচটি মনির হোসেন খানের রিপোর্ট সকাল সকাল পুরো দল নিয়ে মাঠে হাজির কোচ হাতুর সিংহে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকের অপেক্ষায় লিটন দাস বরাবরের মতো নেটে বাড়তি মনোযোগ মুশফিকুর রহিমের তবে সবার চোখ তামিম ইকবালের ওপর পিঠের পুরনো ব্যথায় দল থেকে ছিটকে পড়েছেন তামিম ফিটনেসের ঘাটতি আছে তাসকিন আহমেদেরও তবে তাদের রিপ্লেসের ভাবনাও ভেবে রেখেছেন টাইগার থিং ট্যাং তামিম ব্যাটিং ও ফিল্ডিং এর সময় অস্বস্তি অনুভব করেছে আজকের অনুশীলনের পর তাকে পর্যবেক্ষণ করা হবে তাসকিন খেলার জন্য প্রস্তুত আছে তবে বোলিং এর ওয়ার্কলোডটা এই সময় একটু চিন্তার বিষয় এর আগে আফগানদের কাছে টেস্টে হেরেছে টাইগাররা এবার কি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হাথুর এক কথায় উত্তর হ্যাঁ রশিদ খান ও মুজিব না থাকায় কিছুটা স্বস্তিতে হাথুরু রশিদ খান বিশ্বমানের বোলার তার অভিজ্ঞতাও দারুণ রশিদ না থাকা আমাদের জন্য ভালো তবে আফগান দলে প্রচুর নতুন মুখ আছে তাদের সম্পর্কে ধারণা খুব কম সেটা আমাদের জন্য কিছুটা হলো চিন্তার বিষয় এমনিতেই খুব কম টেস্ট খেলার সুযোগ পায় আফগানিস্তান তার ওপর দলের সেরা তারকারা নেই অধিকাংশ ক্রিকেটার সাদা পোশাকে নবীন যারা আছেন তাদের নিয়েই লড়াইয়ের স্বপ্ন আফগান কোচের অনুপ্রেরণা দুই এর সেই চট্টগ্রাম টেস্ট সাতাশ মাস পর আমরা টেস্ট খেলব রশিদের মতো অভিজ্ঞ একজনের না থাকাটা আমাদের জন্য কঠিন ব্যাপার তাকে অবশ্যই মিস করব দলে এমন অনেকে আছে যারা সাদা বলে খেলেনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং বাংলাদেশে খেলা যে কোনো দলের জন্যই কঠিন চট্টগ্রামে স্পিনে মুখ পুড়িয়ে এবার ঢাকায় বাউন্সি উইকেটে ঝুঁকেছে টাইগাররা দলে স্পেশালিস্ট স্পিনারই মাত্র দুজন যেখানে স্কোয়াডে পাঁচ পেসারের অন্তত তিনজনের খেলা প্রায় নিশ্চিত মনির হোসেন খান বাংলা ভীষণ ঢাকা দেশের মানুষ যাতে ন্যায়বিচার পায় সেজন্য আইনজীবীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মঙ্গলবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিনের নেতৃত্বে বারো সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই আহ্বান জানান আইনজীবীরা সমাজের অত্যন্ত সচেতন নাগরিক উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন বার ও বেঞ্চের সমন্বয়ের মাধ্যমেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব রাষ্ট্রপতি বার কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্যকে তাদের প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন তিনি বলেন যোগ্য ও মেধাবীরাই যাতে বার কাউন্সিলের সদস্য হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে বার কাউন্সিলকে আইনজীবীদের পার্লামেন্ট উল্লেখ করে এই কাউন্সিলের উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসও দেন রাষ্ট্রপতি সামনে সয়াবিন তেলের দাম আরও কমতে পারে আন্তর্জাতিক বাজারে নিত্য পণ্যের দাম কমলেই সমন্বয় করা হবে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা যেন সুযোগ নিতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে আগামী মাস থেকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবি পাঁচ কেজি চাল দেবে বলেও জানান তিনি মঙ্গলবার ফ্যামিলি কার্ডধারীদের মাঝে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করে মন্ত্রী এসব কথা বলেন আগামী মাস থেকে আমরা আশা করছি যে পাঁচ কেজি করে চালও এর সাথে যুক্ত হবে এবং সেটা সস্তায় কম দামে তেল দশ টাকা করে কমেছে আন্তর্জাতিক বাজারে কমার ফলেই আমরা কমাতে পেরেছি আগামীতে যদি আরও কমে তার সাথে সমন্বয় রেখেও আমরা চিনি ডাল সেটা যদি কমে তো সেটাও কমানোর চেষ্টা করব। সৌদি রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসেফ ইসা আল দুহাইলান বলেছেন আশি হাজার হজ যাত্রীকে ভিসা দেওয়া হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে সবাইকে সৌদি আরবে পাঠানো সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ণ সহায়তা প্রকল্প নিয়ে মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে সৌদি রাষ্ট্রদূত এসব কথা জানান তিনি বলেন হজ এজেন্সিগুলোর প্রক্রিয়া করার ক্ষেত্রে দেরি হওয়ায় ভিসা ভিসায় কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল তবে এখন আর কোনো সমস্যা নেই রোড টু মক্কা ইনিশিয়েটিভের আলোকে হজযাত্রীদের সৌদি অংশের ইমিগ্রেশন ঢাকাতেই সম্পন্ন হওয়ায় সবকিছু সহজতর হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন ইসা আল দুহাইলান আশ্রয়ন প্রকল্পের অধীনে কিং সালমান সেন্টার দুই হাজারের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে চারশো দশটি শেল্টার ঘর তৈরি করে দেবে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের যে কোনো উদ্যোগ সৌদি আরব সমর্থন করে বলেও দেশটির রাষ্ট্রদূত এ সময় জানান এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ
স্থলভাগে আঘাত হানার আগে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় প্রভাবে ভারতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত সাত জনের এরই মধ্যে উপকূলীয় এলাকা থেকে এক লাখ তিরিশ হাজারের বেশি মানুষকে সরিয়ে নিয়েছে ভারত ও পাকিস্তান সরকার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় মঙ্গলবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সাথে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে উপকূলের ত্রিশ হাজারের বেশি বাসিন্দাকে সেনা নৌ ও দুর্যোগ প্রতিরোধ বাহিনীর পাশাপাশি নিয়োজিত রয়েছে কোস্টগার্ডও গুজরাটের উপকূলীয় এলাকায় জারি হয়েছে অরেঞ্জ অ্যালার্ট পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাতিল করা হয়েছে ঊনসত্তরটির বেশি ট্রেন বিপর্যয়ের আঘাত তীব্র হওয়ার শঙ্কায় আরব সাগর তীরবর্তী সিন্ধু উপকূল থেকে এক লাখেরও বেশি মানুষকে সরিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান সরকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রমুখী সড়ক কাল বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ দুশো কিলোমিটার বেগে গুজরাটের কুচ ও পাকিস্তানের করাচির মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিপর্যয় আঘাত হানতে পারে বলে শঙ্কা ভারত ও পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগের ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসও হতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে এবার খেলা সংবাদ আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল প্রস্তুতি ম্যাচে টিফি আর্মিকে হারিয়ে কম্বোজিয়ার বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচে ভালো খেলায় আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ ফুটবল দল আগামীকাল নম্পেনে শুরু হবে ম্যাচটি নম্পেনে অনুশীলন ক্যাম্পে প্রস্তুতি ম্যাচে টিফি আর্মিকে হারিয়ে উজ্জীবিত জামাল ভুইয়ারা শীর্ষদের অবস্থা দেখেছেন কোচ হাবিয়ার কাভরেরা ফিফা আন্তর্জাতিক ম্যাচে পনেরো জুন স্বাগতিক কম্বোটিয়ার চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের ভারতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে এই ম্যাচটি নৈপুণ্য প্রদর্শনের বড় পরীক্ষা জামাল রাকিবদের টিফি আর্মির বিপক্ষে ম্যাচের পরদিন মাঠের অনুশীলন ছিল না বাংলাদেশের জিম পুল ও রিকভারি সেশনে কাটায় ফুটবলাররা দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দুই ডিফেন্ডার বিশ্বনাথ ঘোষ ও ইসা ফয়সাল ভারতের ভিসা পেতে দেরি হয়েছিল তাদের আমাদের টিমটাকে পুরো টিমটাকে আমাদের দেখার বিষয় ছিল আমরা পুরো টিমটাকে দেখেছি সবাইকে খেলেছি যেটা আমাদের জন্য ছিল একটা পজিটিভ সাইড এবং আমরা ম্যাচটা জিতেছি এটাতে আমাদের ছেলেদের মনোবল আরও ভালো হয়েছে বলে আমি আশা করি যে আপকামিং আমরা যে কম্বোডিয়ার সাথে ফিফা উইন্ডো ম্যাচটা খেলতে যাচ্ছি ওইটা নিয়ে আমরা আসলে আমাদের হোমওয়ার্কটা করেছি তো অবভিয়াসলি কম্বেডিয়া আসার পরে আমাদের একটা ভালো প্র্যাকটিস সেশন হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে আমরা দুইটা ম্যাচ খেলতে পারছি এটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কোচ আরও ভালোভাবে আমাদের কোন জায়গাটা আরও ডেভেলপ করা যাবে কোন জায়গাটা আমাদের উইক পয়েন্ট এইগুলো ব্যাপার নিয়ে কাজ করতে পারবে ওভারঅল মূলে ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে ভালোই সবাই অনেক উজ্জীবিত আছে ভালো করবে আশা করি সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে একজন প্রার্থীকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ ইসি জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করবে কিভাবে প্রশ্ন মির্জা ফখরুলের বিএনপি না এলেও নির্বাচন হবে বলেছেন ওবায়দুল কাদের বরিশালে প্রার্থীর উপর হামলার তদন্ত হবে শাস্তি হবে দোষীদের আশ্বাস মন্ত্রীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বলেছেন মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান এভারকেয়ার হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি ইউ পার্লামেন্টের ছয় সদস্যের আজ শুরু ঢাকা টেস্ট টাইগারদের প্রতিশোধ মিশনে পিঠের চোটে ছিটকে গেছেন তামিম নবীন দল নিয়ে লড়াইয়ের স্বপ্ন আফগানদের এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিভিন্ন এস টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় অসংখ্য ধন্যবাদ